ഗാർഡനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെവി കൊള്ളാത്തതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് മലയാളികൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി നാം കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഏറെ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഖനന മാഫിയുടെയും മറ്റും സമ്മർദ്ദം മൂലം ഈ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചത് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അശാസ്ത്രീയ സമീപനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൊതു സ്വഭാവം ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ മലയോര മേഖലയിലെ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും മറ്റും എതിർപ്പ് ആദ്യമേ ഉയർന്നു ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമെന്നും വികസനം തടയുമെന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു റിപ്പോർട്ടിനെതിരായ അഭിപ്രായം കേരള സർക്കാർ തന്നെ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇത് പശ്ചിമഘട്ടം മുഴുവനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രാമുഖ്യമുള്ള പ്രദേശമായാണ് വിദഗ്ധ സമിതി കണ്ടത് ഭൂമിയിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ജൈവ വൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം എന്നീ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കുടിക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനുമുള്ള ജലത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തേനെയാണ് ഏതേത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതേത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും ഏതേത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അതാത് പ്രദേശത്തിലെ ഗ്രാമാതിർത്തികൾ സൂക്ഷ്മ നീർത്തടങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റിയുടെയും സംസ്ഥാനതല പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റിയുടെയും ജില്ലാതല പരിസ്ഥിതി സമിതികളുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭ പോലുള്ള അതാത് പ്രദേശ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന കാര്യവും റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പ്രാദേശിക സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സുസ്ഥിര വികസനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള മാതൃക നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സമിതിയുടെ മറ്റൊരു കടമ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം വൻകിട ഡാമുകളും അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്നും സമിതി നിരീക്ഷിച്ചു സ്വാഭാവിക ജീവിതകാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ താപനിലയങ്ങളും ഡാമുകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിധിയിലധികം ചെളി അടിഞ്ഞതോ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതോ ഉപയോഗശൂന്യമായതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ആയ ഡാമുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മുല്ലപ്പെരിയാർ പോലുള്ള ദുരന്ത ആശങ്ക വരുത്തുന്നത് വരെ കാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ സമീപിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിക്കാനും വനാവകാശ നിയമം അതിന്റെ ആത്മാവ് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാമുദായിക വനപരിപാലനത്തോടെ നടപ്പാക്കാനും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവനോപാധി നിലനിർത്തുകയും എല്ലാവർക്കും സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പശ്ചിമ പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഊന്നൽ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനാകുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കാതെ എല്ലാം നിസ്സാരമായി എടുത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി വെബ്ഡെസ്ക് ത